প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আজকের পাঠ্য বিষয় লসাগু আমরা আজকে দুটি প্রক্রিয়া লসাগু নির্ণয় করা শিখব তার আগে আমরা জানি যে লসাগু এর পূর্ণরূপ লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক যে দুটি প্রক্রিয়া আমরা লসাগু নির্ণয় করা শিখব সেই দুটি একটি হলো মৌলিক গুণনীয়কের সাহায্যে লসাগু নির্ণয় এবং অপরটি হলো ইউক্লিডীয় প্রক্রিয়ায় লসাগু নির্ণয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে একটি প্রশ্ন দেওয়া আছে যে তিরিশ ছত্রিশ ও চল্লিশের লসাগু নির্ণয় করো আমরা এই অঙ্কটি প্রথমে মৌলিক গুণনীয়কের সাহায্যে কীভাবে লসাগু নির্ণয় করতে হয় সে প্রক্রিয়া দেখব এবং পরবর্তীতে ইউক্লিডীয় প্রক্রিয়া কীভাবে লসাগু নির্ণয় করতে হয় সেটাও দেখব চলো তাহলে সমাধান করি যে এখানে প্রথমে তিরিশ ছত্রিশ ও চল্লিশ এই সংখ্যাগুলো আলাদা আলাদা করে লসাগু করে এদের মৌলিক গুণনীয় বিয়ে করতে হবে প্রথমে আমরা তিরিশে লসাগু করি তিরিশ যেহেতু একটি জোড়া সংখ্যা তাহলে একে দুই দিয়ে ভাগ দেওয়া যায় তাহলে দুই দিয়ে ভাগ দিলে তিরিশে আমাদের উত্তর হয় পনেরো আবার পনেরোকে দুই দিয়ে ভাগ যায় না তিন দিয়ে ভাগ যায় তিন দিয়ে ভাগ দিলে উত্তর হয় পাঁচ তিন পাঁচ পনেরো তবে আমরা ছত্রিশেরও লসাগু করবো ছত্রিশ জোড়া সংখ্যা যেহেতু দুই দিয়ে ভাগ যায় ছত্রিশে দুই দিয়ে ভাগ দিলে উত্তর হবে আঠারো আবার আঠারো জোড়া সংখ্যা তাহলে এটা আবার দুই দিয়ে ভাগ করা যাবে দুই দিয়ে আঠারোকে ভাগ করলে উত্তর হবে নয় নয় যেহেতু বীজের সংখ্যা তাহলে এটা তিন দিয়ে ভাগ যায় তিন দিয়ে নয়কে ভাগ করলে উত্তর হয় তিন এখন আমরা আবার চল্লিশের লসাগু করবো চল্লিশকে দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে উত্তর হয় বিশ আবার বিশকে দুই দিয়ে ভাগ করলে উত্তর হয় দশ আবার দশকে আমরা দুই দিয়ে ভাগ দিয়ে উত্তর হবে পাঁচ এখন আমরা আলাদা আলাদা হয়ে মৌলিক গুণাগুলো লিখব অতএব তিরিশ এর মৌলিক গুণনীয়ক তিরিশ মৌলিক গুণক কত পেলাম দুই তিন পাঁচ কম কম দিয়ে লিখব আমরা দুই তিন পাঁচ এরপরে ছত্রিশ ছত্রিশের মৌলিক গুণনীয়ক গুলো হলো দুইটা দুই এবং দুইটা তিন এরপরে চল্লিশের মৌলিক গুণনীয়কগুলো পাই তিনটি দুই এক দুই তিন এবং একটি পাঁচ আমরা তিরিশ ছত্রিশ এবং চল্লিশের মৌলিক গুণনীয়গুলো পেলাম এখন আমরা এই গুণনীয়গুলো তুলনা করব গসাগুর সময় আমরা শুধুমাত্র যে সকল গুণনীয় মিল ছিল বা সাধারণ গুণনীয় যেগুলো ছিল সেগুলো নিয়েছিলাম এখানে আমাদের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বার যেখানে আছে সে সংখ্যাগুলো নিতে হবে যেমন তিরিশের মৌলিক গুণনীয় দুই আছে একবার ছত্রিশের মৌলিক গুণনীয় দুই আছে দুইবার চল্লিশের মৌলিক গুণনীয় দুই আছে তিনবার তাহলে আমাদের সর্বোচ্চ সংখ্যক দুই তিনবার আছে সেটি নিতে হবে তাহলে আমরা লিখি যে অতএব তিরিশ ছত্রিশ ও চল্লিশ এর লসাগু আমরা পাই সর্বোচ্চ সংখ্যক বার দুই আছে তিনবার তাহলে আমরা গুণ গুণ আকারে লিখব যে দুই গুণ দুই গুণ দুই এরপরে তিন তিন তিরিশের গুণ একবার ছত্রিশের দুইবার চল্লিশের নিন 
মৌলিক গুণনিয়োগের সাথে লসন নির্ণয়ের সময় আমরা প্রথমে যে সংখ্যাটি সর্বোচ্চ সংখ্যক বড় আছে সেটি নিব এবং যে সংখ্যাগুলো একবার মিল আছে সেটি নিব এবং যেটা কোনো গুণনিয়োগের সাথেই মিল নেই সেটিও নিতে হবে তাহলে এখানে তিন তিরিশে এবং ছত্রিশে ছত্রিশ সর্বোচ্চ সংখ্যক বড় আছে দুইবার তাহলে আমরা দুই গুণ নেব তিন গুণ তিন এবং পাঁচ তিরিশের মৌলিক গুণনীয় পাঁচ ছত্রিশের মৌলিক গুণনীয় পাঁচ নেই এবং চল্লিশের মৌলিক আমি বললাম যে যে কোনো সংখ্যা যদি একবারও মিল যায় তাহলে সেটি একবার নিতে হবে আর যদি কোনো মিল না যে একটি সংখ্যা থাকে সেটিও নিতে হবে তাহলে এখানে পাঁচ মিল আছে একবার তাহলে এখানে যে কোনো দুইটা থেকে একটি নিতে হবে গুণ পাঁচ এখন আমরা এই সংখ্যাগুলো গুণ করলে পাই পাঁচ আর তিন গুণ করলেও তিন পাঁচ পনেরো পনেরো আর তিন গুণ করলেও তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ আর দুই গুণ করলেও পঁয়তাল্লিশ গুণ নব্বই নব্বই আর দুই গুণ করলেও নব্বই দু গুণ একশো আশি একশো আশি আর দুই যদি গুণ করি তাহলে আমরা পাবো তিন শত ষাট তাহলে আমাদের উত্তর তিরিশ ছত্রিশ ও চল্লিশের লসক আমরা পেলাম তিনশো ষাট তাহলে অতএব আমাদের মৌলিক গ্রহণের সাহায্যে লসাগু নির্ণয় করা শিখলাম যা তিরিশ ছত্রিশ চল্লিশের লসাগুয়ের উত্তর হলো তিনশো ষাট এবার আমরা ইউক্লিডীয় প্রক্রিয়া লসাগু নির্ণয় করা দেখব এখানে একটি প্রশ্ন দেওয়া আছে তিরিশ ছত্রিশ ও চল্লিশে লসাগু নির্ণয় করো চলো তাহলে দেখি ইউক্লিডীয় প্রক্রিয়া কীভাবে লসাগু নির্ণয় করতে হয় এখানে প্রথমে সংখ্যাগুলো কমা কমা দিয়ে লিখতে হবে তিরিশ ছত্রিশ চল্লিশ তারপরে হবে একটি দাগ দিতে হবে এরপরে আমাদের শুরু করতে হবে দুই থেকে প্রথমে আমি দেখব যে যে সংখ্যাগুলো দেওয়া আছে সেই সংখ্যাগুলো দুই দ্বারা ভাগ যায় কি না বা নিঃশ্বাসে বিভাজ্য হয় কি না এখানে যে সংখ্যাগুলো থাকবে অন্তত পক্ষে দুটি সংখ্যা যেন আমি যে সংখ্যা দিয়ে ভাগ দেবো সে সংখ্যা দিয়ে যেন নিঃশ্বাসে বিভাজ্য হয় যদি আমি দুই শুরু করি দুই দিয়ে যদি নিঃশ্বাসে বিভাজ্য না হয় এর পরবর্তী সংখ্যা তিন দিয়ে ট্রাই করব তিন দিয়ে যদি নিঃশ্বাসে বিভাজ্য না পাই তারপর চার দিয়ে এভাবে ক্রম অনুযায়ী চলতে থাকবে যেহেতু এখানে সবগুলোই জোড়া সংখ্যা তাই আমার দুই দিয়ে ভাগ যায় তাহলে দুই দিয়ে যদি আমি তিরিশকে ভাগ দেই তাহলে উত্তর হবে পনেরো এবং দুই দিয়ে ছত্রিশকে ভাগ করলে উত্তর হবে আঠারো দুই দিয়ে চল্লিশকে ভাগ করলে হবে বিশ যেমন আমি তিরিশকে দুই দিয়ে ভাগ দিব দুইকে দুই তিন থেকে দুই এক দশ পাঁচ দু না দশ তাহলে দুই দিয়ে তিরিশ ভাগ করলে উত্তর হলো পনেরো এই পনেরো আমি এখানে লিখেছি এইভাবে দুই দিয়ে ছত্রিশকে ভাগ করব দুই একে দুই তিন এক ষোলো আট দু না ষোলো উত্তর হলো আঠারো এইভাবে চল্লিশকে ভাগ করলে আমরা পাই বিশ এরপরে আবার এভাবে একটি দাগ দিতে হবে এখন আমি আবার প্রথমে প্রতিবারই আমাকে দুই থেকে শুরু করতে হবে যে এই সংখ্যাগুলো দুই দ্বারা বিভাজ্য যায় কিনা এখানে পনেরো বিজোড় সংখ্যা তাই দুই দিয়ে ভাগ যায় না আঠারো জোর সংখ্যা দুই দিয়ে যায় এবং বিশ জোর সংখ্যা দুই দিয়ে যায় আমরা এই অনুশীলনী শুরুতে আছে দুই দ্বারা বিভাজ্য চার দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাগুলো সেখান থেকে আমরা জানতে পারি যে সংখ্যার শেষে শূন্য অথবা জোড়া সংখ্যা যদি হয় তাহলে সেই সংখ্যাটি দুই দ্বারা বিভাজ্য হবে সেই ক্ষেত্রে আমি বলেছিলাম যে অন্তত পক্ষে দুটি সংখ্যা নিঃশেষে বিভাজ্য হতে হবে এখানে আঠারো এবং বিশ দুই দ্বারা বিভাজ্য যায় তাহলে লিখব আর যে সংখ্যাটি ভাগ যাবে না সে সংখ্যাটি নিচে অপরিবর্তিত অবস্থায় লিখতে হবে তাহলে দুই দিয়ে ভাগ দিই পনেরোকে যেহেতু ভাগ যায় না তাহলে আমার সংখ্যাটি নিচে লিখতে হবে এবং দুই দিয়ে আঠারোকে পুনরায় এইভাবে যেভাবে ভাগ দিলাম সেভাবে দুই দিয়ে আঠারোকে ভাগ দিলে নয় দুগুনা আঠারো তাহলে উত্তর হলো নয় এভাবে দুই দিয়ে বিশকে ভাগ করলে উত্তর হবো দশ 
এখন আবার এখানে টান দিতে হবে এখন আবার আমি বলছিলাম দুই দিয়ে শুরু করতে হবে দুই দিয়ে পনেরো কে ভাগ চায় না নয় কে যায় না কে একটি সংখ্যা আমি বলছি অন্তত পক্ষে দুটি সংখ্যা নিঃশেষ বাজে হতে হবে যেহেতু একটি সংখ্যা তাহলে দুই দিয়ে ভাগ করা যাবে না এর পরবর্তী সংখ্যা আমি তিন দিয়ে দেখি তিন দিয়ে যদি আমি ভাগ দিই পনেরো কে তিন দিয়ে ভাগ যায় তিন প্লাস পনেরো এবং নয় কেও তিন দিয়ে ভাগ যায় এবং দশ কে ভাগ যায় না যেহেতু দুটি সংখ্যা ভাগ যায় তাহলে আমার তিন দিয়ে ভাগ করা যাবে তাহলে তিন দিয়ে ভাগ দিলাম তিন দিয়ে আমি পনেরো কে ভাগ করবো এভাবেই তাহলে উত্তর হবে পাঁচ তারপর তিন দিয়ে নয় কে ভাগ করব তিন দিয়ে নয় কে ভাগ করলে উত্তর পাই তিন তিন দিয়ে দশকে ভাগ আমি বলেছিলাম যে সংখ্যাটি ভাগ যাবে না সে সংখ্যাটি অপরিবর্ত অবস্থায় নিচে লিখতে হবে তাহলে দশ আমরা নিচে লিখি এখন আবার আমরা সংখ্যা তিনটি লক্ষ্য করি আমি বলেছিলাম প্রথমে প্রতিবারে দুই দিয়ে শুরু করতে হবে যেহেতু এখানে সবগুলোই পাঁচ বিজোর সংখ্যা তিন বিজোর সংখ্যা এই দুইটা দুই দিয়ে যায় না দশ দিয়ে যায় একটি সংখ্যা দেয় তাহলে দুই নেওয়া যাবে না এখন তিন দিয়ে দেখি তিন দিয়ে পাঁচকে ভাগ যায় না তিন দিয়ে শুধু তিনকে ভাগ যায় এবং দশ কে যেহেতু তিন দিয়ে একটি সংখ্যা হবে তাহলে তিনও নেওয়া যাবে না চার দিয়ে পাঁচ ভাগ যায় না তিন যায় না দশ তাহলে চার দিয়েও যাচ্ছে না এর পরবর্তী সংখ্যা আমি পাঁচ দিয়ে দেখি পাঁচ দিয়ে পাঁচকে ভাগ করলা যায় তিনকে যায় না এবং দশকে ভাগ তাহলে দুটি সংখ্যা পাঁচ এবং দশকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করা যায় তাহলে শর্ত অনুযায়ী যেহেতু দুটি সংখ্যাকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করে তাহলে আমার এটা পাঁচ দিয়ে ভাগ করা যাবে তাহলে পূর্বের নেভের টান দিয়ে সামনে পাঁচ লিখব পাঁচ দিয়ে পাঁচকে ভাগ করব উত্তর হবে এক বলেছিলাম যে সংখ্যাটি ভাগ যাবে না সে সংখ্যাটি অপরিবর্তী অবস্থায় নিচে থাকবে তাহলে পাঁচ দিয়ে তিনকে ভাগ দিলাম তাহলে তিন নিচে থাকলো পাঁচ দিয়ে দশকে ভাগ করলে উত্তর হলো দুই এখন আমার সবগুলো সংখ্যাই আলাদা আলাদা এক দুই তিন যেহেতু এই সংখ্যাগুলো আলাদা আলাদা কোনোটাই আর কারোর সাথে মিল নেই সেহেতু আর এরা নিঃশেষে ভাগ যাবে না এখন আমাকে এই সংখ্যাগুলো পেলাম এই সংখ্যাগুলো এল আকারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এক বাদ দিয়ে সবগুলো সংখ্যা গুনগুন আকারে লিখতে হবে তাহলে আমরা পাই যে অতএব তিরিশ ছত্রিশ এবং চল্লিশের লসাগু আমি কি বললাম যে এল আকারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবগুলো সংখ্যা গুণ আকারে লিখতে হবে এক বাদ দিয়ে তাহলে শুরু থেকে আমাদের প্রথমে আছে দুই গুণন তারপর আবার দুই তারপর আছে তিন গুণ আছে পাঁচ আবার গুণ আছে তিন গুণ আছে দুই আমি বলেছিলাম যে একবার দিয়ে সবগুলো সংখ্যা লিখতে হবে এবং গুণ করে এই সংখ্যাগুলো এখন আমি গুণ করে দেবো তাহলে গুণ করি দুই হাজার তিন গুণ তিন গুণ ছয় ছয় সাথে পাঁচ গুণ পাঁচ ছয় তিরিশ তিরিশ হাজার তিন গুণ তিন তিরিশের নব্বই নব্বই আর দুই গুণ নব্বই দুগুণ একশো আশি একশো আশি আর দুই গুণ করলে তিনশো ষাট তাহলে আমরা তিরিশ ছচ্চ এবং চল্লিশের লসে বললাম তিনশো ষাট আমরা দেখেছি যে মৌলিক গুণনিয়োগের সাহায্যে আমরা একই অঙ্ক করেছি লসাবু সেখানে আমরা দেখেছিলাম যে তিরিশ হচ্ছে চল্লিশের লসাবু উত্তর হয়েছে তিনশো ষাট এক্ষেত্রে ইউক্লিডীয় প্রক্রিয়াও লসাবু উত্তর হলো তিনশো ষাট আমরা যে কোনো পদ্ধতিতে লসাবু নির্ণয় করতে পারি তবে যদি প্রশ্নে উল্লেখ থাকে যে মৌলিক গুণনিয়োগের সাহায্যে লসাবু নির্ণয় করো অথবা ইউক্লিডীয় প্রক্রিয়া লসাবু নির্ণয় করো তাহলে অবশ্যই যে প্রশ্নে দেওয়া তথ্য মতে লস নির্ণয় করতে হবে যদি মৌলিক গুণনিয়োগ বলে তাহলে মৌলিক গুণনিয়োগের সাথে লস নির্ণয় করতে হবে আর যদি ইউক্লিডীয় প্রক্রিয়া বলে তাহলে ইউক্লিডীয় প্রক্রিয়া লস নির্ণয় করতে হবে আর যদি প্রশ্নে কোনো কিছু উল্লেখ করা না থাকে যদি শুধু বলা থাকে যে লসব নির্ণয় করো তাহলে আমরা আমাদের ইচ্ছা মতো যে কোনো একটি নিয়মে করতে পারব আশা করি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা লস নির্ণয় করতে পারবে ধন্যবাদ